بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام اسد یعقوب ہے اور ایک نئے برینڈ نیو ولاگ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں شمائلہ نجم اور آج شمائلہ بڑے اچھے موڈ میں لگ رہی شمائلہ کیا بات ہے اس لیے کہ آپ نے میرا نام صحیح دیا میں تو ہمیشہ آپ کا نام صحیح لے تو میں نے کبھی آپ کا نام غلط لیا نبیلہ مزاق کرتا ہوں اچھا جی آج کیا پوچھنا ہے دیکھیں آئیٹس کا ٹرینر آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ آئیٹس کے ٹرینر کو اتنے اونچے پہاڑ پہ اٹھا کے لے آئیے ٹھیک ہے اور ارد گرد کھائیاں ہیں یقین کریں روینز ہیں ارد گرد اور یہاں ٹاپ پہ ہم بیٹھ کے یہ پہاڑ کی اونچائی ہے اس سے اونچا شمائلہ کوئی پہاڑ مجھے نظر نہیں آرہا اور بارش بھی شروع ہو گئی ہے اور آپ کی جیکٹ بھی ہے گاڑی میں پڑھا ہاں جی وہ یاسین کو ہم نے بھیجا ہے امریلہ لانے کے لیے وہ لے کے آ رہے ہیں تو کیا پوچھنا چاہیں گے اچھا جی آج میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ بتائیں کہ ایکچلی کیا ہوتا ہے آئیلٹس میں نا سٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے وکیبلری کی آپ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی وکیبلری یوز کریں کس ٹائپ کی وکیبلری یوز کریں شمائلہ مان گیا مان گیا قسم سے چن کے ٹاپک لاتی ہو چن کے ہاں ٹھیک ہے اور یہ بتائیں کہ اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ وکیبلری کو امپروو کیسے کریں بلکل ٹھیک ہے یاسین اپنا کیمرے کے اوپر امریلا کر دیں ہم لوگ تو برداشت کر لیں گے لیکن ہمارا کیمرہ نہیں برداشت کرے گا کیونکہ اگر بارش ہوگی تو ہمارا کیمرہ جائے گا اچھا یاسین کو سانس چڑ گیا ہے آرام سے آرام سے اوف توپا بھاگ بھاگ کی گیا بھاگ بھاگ کی آیا یاسین اوکی یاسین یہ امریلہ ہمیں بھی دکھائیں ہم اپنے جتنے بھی ویلوگ دیکھنے والے ان کو ایک دفعہ دکھا دیں ویسے ہمیں یوں بیٹھنا چاہیے ہاں بیٹھنا ہمیں یاسین آپ اپنا نا جو جیکٹ ہے نا اس کو اس کے اوپر لیں جی کیمرہ کے لیے ہم امریلہ دے رہے ہیں اور یاسین ہمیشہ کے طرح ایک چیز بھول گیا جیکٹ لے رہی لیکن کوئی بات نہیں چلے بعد میں آجے گی اچھا جی اب ہم بات کا آغاز کرتے ہیں شوالہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ وہ وہ کیپچلری آپ نے کیسے امپروف کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیپچلری کا لسننگ کے حوالے سے لسننگ میں آپ کی جو جنرل وہ کیپچلری ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے مطلب جنرل سے مراد یہ ہے کہ جو بیسک وہ کیپچلری ہے اس میں بہت زیادہ خوشکل ہے اچھا سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہے ایک چیز اور پہ بتا دیجئے کیونکہ نا بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم ایسی وہ کیپچلری یوز کر لیں ویسی کر لیں نارمل نہیں یوز کرنی ہمارا بینڈ سکور نہیں آئے گا یہ بھی تھوڑا سا میں سارا بتا دیتا ہوں اچھا لسننگ کے لیے آپ کی جو ایک ایوری ڈے انگلیش کی وہ کیپچلری ہے نا وہ ہونی چاہیے آپ کہیں پہ جا کے کوئی کمرہ لیتے ہیں کرائے پہ کوئی گھر لیتے ہیں کرائے پہ کوئی آپ نے سٹڈی کرنا ہے کورس اس کی انفرمیشن یہ جنڈ اور یہ وہ کیپچلری آپ کو اور کہیں نہیں ملے گی یہ آپ کو آئیلز کی آڈیوز میں ملے گی ایک کام کریں آئیلز کی بے شک جو کیمبریج کی دس کتابیں میں نے بولا بکار ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے پریکٹس ٹیسٹ ہی ہیں ان دس کتابوں کی جو آڈیو ٹیسٹ سے ان دس کتابوں کی آڈیو ٹیسٹ کو ڈالیں اپنے موبائل میں ان کو سنیں اس کے اندر جو وہ کیپچلری ہے نا ہاو ٹو رینٹ ا روم اس کے بعد لیکچر ہے اس کے بعد یہ ہے وہ ہے سارا اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں کیونکہ اگر آپ اس کو کر لیں گے یاد تو اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی چیزیں آئیں گی جو آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائیں گی بارش ہو رہی ہے اچھا وہ ہو جائے گا ایک لسننگ کی وکیبلری کا میں نے بتا دیا اور ایک چیز میں پھر بتا دوں کہ لسننگ کی جو بیسیکلی ٹیسٹ ہیں اس میں اگر آپ آنسرز دیکھیں نا آنسرز سارے سمپل ورڈز ہوتے ہیں کہیں پہ لکھا ہوگا بلیک کہیں پہ لکھا ہوگا نائنٹین فورٹی ٹو کہیں پہ لکھا ہوگا فور سیون ایٹ فائیو کہیں پہ نمبر کہیں پہ کچھ کہیں پہ کہیں پہ اے بی سی ڈی یعنی وہ اتنا اتنا ایشو نہیں ہے تو لسننگ کی وکیبلری کا سلوشن ہے آڈیو سکرپٹس جو ہیں ان کو سنیں اپنی وکیبلری کو امپروف کریں اب ہم آتے ہیں رائٹنگ پہ رائٹنگ پہ میں نے بہت سارے رائٹنگ ٹیسٹس دیکھے ہیں رینی رائٹنگ ایسیز دیکھے ہیں میں نے رائٹنگ ٹاسکس دیکھے ہیں جن پہ نائن بینڈ ہے ایکسیمینرز نے نائن بینڈ دیا اور یقین کر شمائلہ اس میں کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں تھا جس کو میں کہوں کہ ہاں بھی یہ بڑا اوکھا ورڈ ہے بڑا مشکل سا ورڈ ہے نہیں عام جو وکیبلری یعنی اچھی ایکیڈیمک انگلیش اچھا اصد یہ بھی تو ہے نا کہ آپ وکیبلری یوز کریں لیکن ایک ہی لفظ کو ریپیٹ نہ کریں اس کی جگہ دوسرا بلدہ ہے سپیری گور یہ شمائلہ بہت چیزیں جانتی ہے بتاتی نہیں ہے she's gonna be a fantastic IELTS trainer چلاک ہوگی چلاک ہوگی شمائلہ نے بالکل صحیح کہا IELTS writing میں repetition of vocabulary سے آپ کا بینڈ نیچے چلا جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے شمائلہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا جو ٹاپک ملتا ہے نا ایسے رائٹنگ کا ایسے رائٹنگ کے ٹاپک میں دیکھیں ٹاپک کی ورڈنگ کیا ہے اگر فرض کرنے لکھا ہوئے سموکنگ شوڈ بی بینڈ ایٹ آل دا پبلک پلیسز سموکنگ بین پبلک پلیسز اب یہ تین مین ورڈز آگے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے دیکھیں ٹاپک کے مین ورڈز کیا ہیں وہ تین یا چار ہوں گے اب آپ کو سموکنگ کے لیے دو تین الٹرنیٹیو ورڈز ڈھونڈنے ہیں
यानी आइल्स राइटिंग में जो रेपिटेशन होती है बहुत फर्क पड़ता है अब देखे ना अगर आपने स्मोकिंग लिखा है एक पैराग्राफ में स्मोकिंग फिर स्मोकिंग फिर स्मोकिंग फिर स्मोकिंग फिर स्मोकिंग तो आपका बैंड कम हो जाएगा आपने हर जगह पे लिख दिया पब्लिक प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस अब एक जगह पे लिख दें पब्लिक प्लेसेस एक जगह पे आप लिख सकते हैं रेस्टोरेंट्स पार्क्स एक जगह पे आप लिख सकते हैं ओपन प्लेसेस एक जगह पे आप लिख सकते हैं द प्लेसेस वे पीपल आर लाइकली टू कम राइट तो इस तरह के आप वर्ड्स जो वो यूज करें तो दोबारा बताऊंगा जो टॉपिक सेंटेंस है उसमें से दो तीन वर्ड्स निकाल लें और उन दो तीन वर्ड्स को आप देख लें अच्छा जी अब बैन की जगह क्या आ सकते हैं एक तो आ जाएगा बैन ऑन स्मोकिंग एक जगह पे हो जाएगा प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड आ जाएगा प्रोहिबिटेड आ जाएगा एक जगह पे स्मोकिंग शुड नॉट बी अलाउड अलाउड आ जाएगा प्रोहिबिटेड आ जाएगा बैन आ जाएगा राइट स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग एंड ऑल दैट तो जो टॉपिक सेंटेंस है उसके चार पांच आप जो ना सिनोनिम्स वो यूज करें हर पैराग्राफ में नए वर्ड्स और उसके साथ आप कमेंट्स को अच्छा आ जाएगा और राइटिंग में जितनी आपकी प्रेजेंट वो कैबलरी है आइल्स के जो स्पेसिमिन एसेज हैं उनको पढ़ें और मैंने शुमाला एक वीडियो में ना पांच छह टॉपिक्स दिए थे अच्छा। मैंने कहा था ये वो टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली यानी यूज होते हैं आप उन टॉपिक से रिलेटेड <coughs> आप उन टॉपिक से रिलेटेड ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें अब फर्स्ट करें ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग पे दो चार आर्टिकल्स पढ़ने आपको पता चल जाएगा उस मतलब ये वो चीजें हैं जो आइट्स में आती हैं अच्छा, आपका ना ये कहते हैं ना कि आइडिया मिल जाएगा आपको कि क्या लिखना बना अक्सर लोगों के साथ क्या इशू होता है जाके मुझे तो इस टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था मुझे तो ये नहीं था बेसिक नॉलेज तो आपको आ ही जाता आ ही जाता है बिल्कुल आ ही जाता है और ये बारिश में आज लगता है बीमार करवाने का इरादा है अच्छा चलिए जब तक बर्दाश्त होता है करते हैं तो ये हो गया आपका राइटिंग की वो का अब रीडिंग के लिए शुमाला हमारी सब की वो ना दो तरह की होती है एक होती है एक्टिव कैप्शनरी एक होती है पैसिव कैप्शनरी एक्टिव वो क्या है वो वर्ड जो हमारे रेडीली अवेलेबल है दिमाग में पैसिव वो क्या है वो वर्ड जिनको हम जानते हैं हमें पता है लेकिन जब वो सामने आएंगे तो फिर पता चलेगा बास का तो होता है ना मैं आपको कहता हूँ कि शमाइला वो आप खुरम को जानती हो आप कहती हो कौन सा खुरम मैं कहता हूँ शमाइला खुरम जो है क्या आप खुरम को जानते हो कहती कौन सा खुरम मैं कहूंगा वो जो फना शादी में हम लोग गए थे वहां पे वो जिस लड़के ने ब्लू जीन्स के साथ पिंक कलर की शर्ट पहनी थी जिसने आके बड़े अच्छे तरीके से सलाम लिया था क्योंकि अच्छा उसका नाम खुरम है बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही जब वर्ड्स आएंगे आप अपनी पैसिव वो को इम्प्रूव करें और पैसिव वो को इम्प्रूव करना इंतहा आसान है एक वर्ड का मीनिंग दो चार दफा देख लें पैसे वो कैबलरी में चला गया दोबारा जब भी वो वर्ड आपके सामने आएगा आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा तो मैं दोबारा कहूंगा रीडिंग के लिए पैसे वो कैबलरी जो है आपकी उसको इम्प्रूव करें और एक चीज और बताऊं रीडिंग में जो वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स का आना भी जरूरी नहीं है आपके लिए जितने आप आसानी से कर सकते हैं उनको करें पैसे वो कैबलरी को इम्प्रूव करें उससे आपका बैंक स्कोर अच्छा आ जाएगा अच्छा, सर एक और चीज वो कैबलरी आना इसलिए भी जरूरी है कि आपके पता है ना ट्रिकी पैसेजेस वाला आ, हाँ, कि हाँ, कि हाँ, आपको यहाँ किसी और तरीके से बताया होता है आपके क्वेश्चन में सिनोनेम्स का होना बहुत जरूरी है यानी आपको सिनोनेम्स भी आने चाहिए अब वो क्या था शुमाला उसे मैं एक बच्चों को ना टेस्ट करवा रहा था क्लास में उसमें उन्होंने लिखा हुआ था एक जगह पे लिखा हुआ था प्रोफेशनल क्रिकेटर या प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन और एक जगह पे वर्ड यूज किया था पैसेज में अमेचर अब अमेचर कहते हैं जो शौक किया कोई खेल खेलता है अब अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने शौक के लिए मैं अमेचर हूँ ए एम ए टी ई यू आर अमेचर और अगर कोई बंदा प्रोफेशनली खेलता है तो अब अगर आपको अमेचर का मतलब ही नहीं आता आप वो नहीं कर सकते अच्छा आप मेरे ना एक जानने वाले वो क्या करते हैं वोकेबलरी बहुत बढ़ती हुई है अच्छा। लेकिन ये नहीं पता कि ये वर्ड एग्जैक्टली इस चीज के लिए बड़ा सिया है, है। हाँ, बड़ा सिया है। वही कुछ है हाँ। लेकिन वो मतलब सेंटेंस में सूट नहीं करता लेकिन शमाइला इस तरह की जो वो है ना कि वर्ड्स रटे हुए हैं वर्ड्स को आते हैं लेकिन ये नहीं पता की कौन सा वर्ड ग्रामेटिकली कहाँ लगना है तो ये आपकी बेसिकली वो रीडिंग में बहुत काम देगी ठीक है लिसनिंग में भी काम देगी लेकिन राइटिंग में काम नहीं देगी तो राइटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया यानी अब एक चीज नोट कर लें कि आप लोगों को लिसनिंग के लिए डिफरेंट वो चाहिए ठीक है और जो लिस्निंग के लिए वो चाहिए वो आपकी स्पीकिंग में भी चलेगी अच्छा यानी जो वो आप लिस्निंग में इम्प्रूव करते हैं ना वही वो कैबलरी मुझे शुमाला हैरत हो रही है की बारिश तेज होती जा रही है बजाय इसके आप इस वीडियो को क्लोज करो आप और ओपन करती जा रही है सर्दी भी लग रही है गर्मी में अगले चार पांच माह हमने गर्मी खानी है इसीलिए हम ठंड खाने के लिए आ गए अच्छा मैं ये बता रहा था कि जो लिस्निंग की वो है ना वो वाली वो आपको स्पीकिंग में भी काम देगी लेकिन रीडिंग की वो राइटिंग में उतने काम नहीं आएगी क्योंकि रीडिंग की वो में ना आपके पास थोड़े से वर्ड्स होते हैं बेस्ड ऑन साइंस टेक्नोलॉजी
हमारा जो कैमरे का बैग खुला हुआ है उसके अंदर हमारी अच्छी पानी भर जाना है तो आप पता है क्या करें अम्ब्रेला मैं पकड़ता हूँ आप उसको बंद करें अम्ब्रेला मुझे पकड़ाए ये देखे जी ये मैंने अम्ब्रेला असद को यानी कि असद याकूब को आप बहुत नजदीक से देख सकते हैं देख सकते हैं एक्चुअली पता है क्या बारिश हो रही है लेकिन हमने फिर भी सोचा है कि नहीं हमने इस वीडियो को आगे लेके चल हाँ। ले जी यासीन ने जो है वो कर दिया और बुक्स हाँ बुक्स को भी बंद कर दें बल्कि यहाँ हमें वीडियो जल्दी भी खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कोई शेड ही नहीं है हाँ शेड नहीं है ठीक है तो उसमाइला इजाजत लेते हैं देखिये मेन बातें तो हमने बता दी है ठीक है आर्टिफिशली में कोशिश करता था की सबको हंसाऊ सब अब मैं नेचुरल हूँ अब जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नेचुरल हूँ एक और चीज ये होती है हम उस तरह से प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह आप टीवी प्रोग्राम में आते हैं लोग और पूरा रट्टा होता है लेकिन हाँ और हम लोग नेचुरली बोलते हैं ऐसी बातचीत कर लेकिन हम दिल के बहुत साफ वैसे हम इधर भी बड़े साफ हैं अच्छा हाँ। दिल की बात नहीं हम वैसे भी, भी बड़े साफ सुथरे हैं बहुत अच्छे हैं और ये देखिए बैंड भी खरीदा है अब ये शो मारने शो नहीं मार रहा मैंने खरीदा था जी पहले ब्लैक था इन्होंने ग्लोरिया जींस पे मारी है तो बात हो बात हो बात पहले जो था ना वो ब्लैक वाला था ना पहले ब्लैक वाला था अब मैंने ब्राउन वाला खरीदा और आज जाके एक और खरीदना है फिर वो नेक्स्ट वीडियो में तैयार रही है देखने के लिए देखने के लिए ये शमाइला जो है ना मेरे रास जो है फाश करती है लेकिन हम आपको पता है क्या हम चाहते हैं आप इंजॉय करें यहाँ पे इस वक्त जितना इंजॉय हम कर रहे हैं उसका सेवेंटी परसेंट आप भी अच्छा, कर रहे हैं मजे की बात ये है कि हम जो आपस में बातचीत भी करना चाह रहे हैं ना बताना चाह रहे हैं वो हम इधर ही बोल रहे हैं हाँ इधर ही बोल देते हैं हाँ तो क्या है उसमें नो नो प्रॉब्लम ठीक है तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो हमने एक नया तरीका अडॉप्ट किया आपको आज की तैयारी करवाने का पहाड़ों में आके बादलों में आके वो मुझे गाना याद आ रहा है कौन सा बोला थोड़ा सा गुनगुना हाँ, 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 <coughs> अच्छी आवाज तो है लेकिन आजकल आवाज बेसुरी हुई है ये औरों की कॉफी चोरी करने का नतीजा जी नहीं ओके अच्छा जी, अच्छा जी गाना। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए अभी नीला अंबर नहीं है अभी अंबर जो है वो और वो है ग्रे कलर का और वो चांद नहीं है बल्कि बारिश जो है वो बरस रही है तो हम अपना सामान इकट्ठा करते हैं और जाते हैं यहाँ पे कोई शेयर भी नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें भी बताएं भी बताएं और अभी आगे चल के आपको नहीं पता कि हम दरिया के दरमियान में कश्ती में बैठ के आइट्स का ब्लॉग बना रहे होंगे या आसमानी झूले पे बैठ के बना रहे होंगे या फिर शुमाइला दरख्त पे चढ़ी होगी और मैं नीचे हूँ और हम लोग आइट्स का ब्लॉग बना रहे हैं ज्यादा हो गया ये बहुत ज्यादा हो गया थैंक यू वेरी मच बहुत ज्यादा हो गया अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नहीं हो रहा है अपना बहुत ख्याल रखिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा टेक केयर अपने हमें लाजमी बिल्कुल टेक केयर अल्लाह हाफिज